背景是什么都还没有搞清楚，你就答应人家了。就是两个很单纯的学生嘛，人家千里迢迢从土耳其来宣扬伊斯兰文化，难道我们就不能情分心理吗？奶奶，你说对不对？对呀、啊，反正啊，你也要回部队了。接下来的事呢，就让你大姐夫还有你爸，替你尽心尽力呀、啊。妈，啊，帮忙是无所谓了，看看我们能够做些什么了。办教育是个好事情嘛。可是小杨，下次要尽心尽力之前，先得跟我们商量一下嘛。真有你的，把你大姐夫也扯进来了。我没事啊，爸。妈，我知道了。吃水果啊，奶奶，爸。咱们来吃水果啊。聊哎你，还笑，被骂了哈？哎呦，别提了啦，又不是没被骂过。哎，我问你哦，你觉得今天的菜色怎么样？哎，很好吃哎，你简直进步神速嘛，根本就是我家味道哎。当然都是你们家的味道啊，今天全部的菜啊都是你大姐做的，我只有煮饭而已啦。怪不得那饭这么硬。哎，我帮你啦。哎，我跟你说，今天啊，你大姐比较早下班回家，于是呢，我又被大姐念了一顿。大姐这个人呐、啊，就直肠子，心直口快的。她说了什么的话，你不要放在心上。我知道啦，只是她讲着讲着，就很像训导主任在训话一样。就我啊，连扫地都不会扫。你有没有太夸张啊？不是哪里脏扫哪儿不就好了吗？我说你啊，根本就是少爷个性，一定从来都不做家事。我问你哦。洗衣服的时候呢，颜色要分深浅，厚的薄的也要分，还有啊，洗针织衣的时候也要翻过来洗，这些你知道吗？我的利比亚州都马上混在一起脚踩一踩就洗好了，哪那么麻烦啊？就说你是少爷个性嘛，以后衣服啊都自己洗啦。哎哎，跟你闹的啦。哦，讨厌，帮我收衣服啦。哎，不叫我
有自己心。喂，小杨啊，怎么样啊？在部队里面还习惯吗？你放心，我们都很好。如意呀、啊，哦，真不巧，她刚好在洗澡哎。没问题，我一定会跟她说的。嗯，好，拜拜。我没有听到你下来哎，不好意思哦。没关系啊，小杨他说，他们那边打电话要排队排好久哦，而且一个人只能讲三分钟而已，所以他说，叫你不要特别等他电话了，他只要一有空就马上打电话回来的，哈。虽然嘴巴上说不等。但之后的几天，我还是满心期待能听到光中的声音。想起高中和大学那段期间，我们即使相隔几千里远，都能走过来了。没想到，现在只剩下桃园到台北的距离而已，等待却也是这么的漫长。我才是嘞！那你下次放假什么时候啊？啊？那你要想吃什么吗？下次我去看你的时候可以帮你带过去哦。嗯，一切都还好吗？好啦，我知道了啦。有空你要再打电话回来哦。快呀、啊！不要丢丢啦啦！搞什么东西嘛？赶紧，走！拿去！拿去！这是本周休假名单。士官长，麻烦你宣布一下。是。陈家宏。张伟杰。有。张文雄。有。黄建明。啊。休假期间。请各位严格遵守各项相关规定，切勿涉足不良场所，否则一切将与军法处置。就这样。加油！拿去。报告班长，吴班长，有事回寝室再说啊。没关系，有什么事情说。报告班长，我下部队已经一个月了，一直轮不到休假。想请问排长，我什么时候可以休假？才哥就想休假、啊，才刚结婚，想要女朋友吗？安杰，你叫什么名字？报告排长，我叫吴光中。吴光中，你想休假是吗？只要你将总部所有驾驶兵的单位、车号全部背熟，你就可以休假。报告排长，背熟就可以了吗？只要能够一字不漏的背熟，我就让你休假。报告排长。给我三年时间，三年之后，请排长验收。干什么？好，三天之内你要是没有背熟，那你下个月别想休假。是这样背的。<笑>知道现在很乱啦，我只是把他们全部挂上去，等一下会再整理一遍的。哎呀，奶奶明白，刚嫁过来呢，要适应这个家，适应这么多人。小杨又不在你身边，不容易呀、啊。
这很多事情啊，要多忍耐，多担待些。奶奶，你别这么说。咱们这个家，一向都是直来直往，有话直说，相处久了就习惯了。知道，总归一句话，家人相处啊，不可能没有问题的。最重要的，是有事儿别憋在心里头，知道吧？嗯，谢谢奶奶。请诸位休假人员遵守纪律，在休假期间务必部队荣誉为优先。扫兴之后，原地解散。扫兴。报告班长，二兵加四兵胡光中准备受测。注意，二兵加四兵胡光中出列受测，出列。诸位，先送你一分。指挥官坐车车号：军 A 五五零九九。师部政战官：军 B 五零零一六。通信官：军 B 五零三三二。哦。注注意，请排上出题。通信连二点零德利卡。军 C 五四一三二。师部连幺点拐五盾货车。报告排长，请问新的还是旧的？旧的，军第五八零三二。安静，车和梯斗，后止步救护车，军 H 五零四七八，福利站送货机车。错，这会太难了。对啊，排长问这种问题啊，这个号码谁知道啊？那也是我们部队的车啊。都是军字号开头，为什么不属于我们？排长，不能这样子啦！吴光中，还有三秒钟。谢谢哦。吴毅，嗯，刚刚胡姐打内线找你哦。啊？还有说是哪个客户出了问题吗？没有哎、欸。不过他叫你一进公司就打电话给他。哦，好，谢谢。喂。呃，大姐啊，我是如意啦。听说你有事情要找我。对啊，我要告诉你，小杨要放假回来喽。真的吗？真的啊，他说他这礼拜就回来了。我知道了，我知道了。嗯，谢谢大姐，谢谢。你既然都已经有三手了，为什么你非要做韭菜盒子啊？因为黄世杰爱吃啊。哇，原来大姐对姐夫这么好哎，处处都想到他。我回来啦！好重，救命！小芬，你回来的正好，油面就交给你喽。什么？专程到南门市场去买了盆头菜，我记得不光是小杨爱吃，连奶奶也很喜欢啊。到底什么东西这么好吃啊？还让我这么远去买？我真的不是故意的，没关系。奶奶，爸，妈。
开到今天一定吃饺子，我在部队就闻到味道了。哎，如意呢？出去啦？呃，没没有啊，那个他在楼上。偷懒不帮忙包饺子哦，我去叫他。相公都已经大驾回府啦，娘子怎么不快快迎接啊？都一个人憋在心里吗？不憋在心里要放在哪里呀、啊？你知道平常我想跟你讲一句话有多困难呐、啊？熊大人就回来啦！你知道平常我想要等你一通电话要等多久？嗯、指挥官坐车车号军 A 五。零六六，正站主任坐车车号，军 B 五零一六六，后指部救护车车号，军 H 五零四七八。胡光州，人家就已经够难过，你背这些东西干嘛、啊？我在背我们全营的车号啊。当兵干嘛要背这些？还不是为了你？骗谁？骗你干嘛？那你就看老公这么辛苦才能回来看你，就不要难过了嘛。小杨，等你，等你当完兵以后啊，我们搬出去住好不好？你为什么会有这样想法？我很担心自己做的不够好，然后妈妈跟姐姐也都不好意思跟我说。你知道这样长时间下去，彼此都会很有压力的。要有压力啦，才刚开始，难免会不适应啊。你知道我们家人讲话比较直来直往，不会转弯，我们很容易得罪人的。还是下去好了啦，免得到时候被大姐笑说我一回来就窝在房间跟你在一起都不出门。走了。在志坚姐夫的热心奔走下，卡斯亚的校弟有了着落。为了让学生有地方运动，他也特别为他们争取到一块操场。光中的二姐，在奶奶的祝福下，也踏上人生的另一段旅程。婚后的他，还开了一家属于自己的服饰店。那如果说这呃有什么问题的话，就麻烦你再拿过来，我们再帮你做修改。而我却在日复一日陪着光中一起数馒头的日子里，逐渐感到焦躁不安。或许是因为光中待在家里的时间真的太少，也可能是我的个性。本来就不容易放得开，和光中家人这么近距离的相处，总还是觉得有些不习惯。如意，在发什么呆啊？呃，姐啊，呃，妈应该去市场，奶奶应该去散步了啦。我知道啊。这个是李山的水果，人家送的。贵的要命，记得切来吃哦，不要放到坏喽。哎，小杨最近会回来吗？应该不会吧
，他说忙着交接。六个多月就退伍了吗？难怪要交接啊！你再忍耐一下、哦，小杨就快要回家了。也还好啦，小杨如果回来啦，爸妈还有奶奶他们一定开心死了。你知道吗？之前小杨出国念书不在家，然后我跟姐两个又陆续嫁人了，妈妈其实很寂寞。等你们有了小孩啊，家里面一定会变热闹了。还好那个时候把他多盖了一层楼给你们住，要不然就没有地方养小孩了。二姐，生小孩的事情，我连想都没想过耶，是吗？是这样子哦，对啊，只是少，我也不知道哎，就最近胃口比较不好一点。哦，好吃，好吃哦，嗯，不错，对啊，好香。在没有心理准备的状况下，我身体里的小生命已经悄悄的来报道了。独自面对这么重要的事情，我却不知道该怎么把这个消息跟光中的家人说。如意，哎，妈，怎么样？有没有好一点？嗯，好多了。嗯，妈有话想跟你说。来，哦。你的身体最近都这个样子啊？啊我是看你早上都爬不起来，吃东西嘛又没有什么胃口，是不是工作太累了？应该不是啊。如果你觉得辛苦啊，这小杨呢，他很快就退伍回来了，到时候就可以工作赚钱了。我们家。又不是真的缺你那份薪水。如果你想要休息啊，也没有什么关系啊。妈，我没有问题的，我觉得工作很好。我没别的意思，只是不想你有太大的压力啊。前两天啊，我在垃圾桶里面看到这个东西。这是孕妇吃的维他命，是你吃的吗？嗯，那你是有了、啊？太好了，真太好了！我憋了好几天了，都不好意思问你，真的有了，真太好了，真是。告诉你妈了没有啊？啊？那还等什么？赶快告诉你妈去！啊，我也要把这个消息告诉奶奶，奶奶今天一定很高兴的。接新生命的到来，家里的气氛也逐渐变得欢乐起来
我又再度打开心，去感受光中家人对我的呵护与关爱。在工作上，我也决定转换跑道，趁着怀孕这段期间去修教育学分，打算产后到我姐姐开的幼稚园工作。那因为我们学校呢，除了教波波波之外，光中的馒头也终于熟了。在我隐隐期盼之下，我们终于可以像一般夫妻一样，天天生活在一起了。宝宝刚踢了我一脚，哎。<笑>但光中踏入社会以后，摆在我们眼前的考验，才像是刚要开始。呃，不好意思，请问对我还有什么问题吗？吴先生，你的履历让我们印象深刻。最后还有几个问题想要请教你，请问当时你的父母为什么会让你去利比亚留学呢？有什么特殊的原因吗？哦，是这样子的，因为我们家都是回教徒，那本来就比较亲近伊斯兰文化，刚好那个时候利比亚跟中华民国建交，两国有交换学生，所以我就去了。那除了阿拉伯文外，你在大学还有复修其他科目吗？比如说会计。国贸、气管，你为什么想要从事贸易的工作？以你阿拉伯语系的资历去教书，不是比较适合吗？国家有钢厂，军队有军机，军机是军队的命脉，一三民主一位根基。快去洗澡了啦！我看你今天也累了。今天面试怎么样啦？还不错。哎，我又不是你妈，干嘛这样跟我打马虎眼嘛？说实话，到底怎么样啦？人家现在都要什么气管国贸，要不然就财税会计的。我多科性那么冷门，说真的，除非真的有什么公司要跟阿拉伯国家做生意，要不然我派上什么用场？你先不用急嘛，才刚面试几个工作而已，慢慢来咯。嗯。宝宝啊，你听到我说话吗？爸爸跟你说，爸爸一定会很努力，很努力，找到一个好工作，让你跟妈妈永远的幸福、快乐。说话还是说什么呢？宝宝在说，加油！神经！他又说话了，说什么呢？他在唱歌，帮我打气。国家有钢厂，军队有军机，军机是军队的命脉，一三民主义为根基。你好，我叫胡光中，利比亚加里尤尼斯大学阿语系毕业。什么里？加里尤尼斯，他在班加西是利比亚第二大城。奇怪，我不知道，我们跟利比亚还有交换学生哦。这个呢是外交部跟回教协会协办的一个文化往来，那一共有九届交换学生，我刚好是第九届。那就是说你是最后一届，后面就没有了。不是听说格达菲先生也来过台湾两次吗？那是军事交流，我念的是大学，不是军事学院。吴先生，谢谢你，你的经历让人印象深刻。现在面试呢，就进行到这，我们会再电话跟你联络的。求职的过程，对光中来说是个严酷的考验。利比亚的特殊经历与学历
，竟然在就业市场上找不到发挥的空间。对于即将成为父亲的他来说，毕竟是非常难以接受的现实。电话吗？没有啊。你吃过饭没有、啊？我们吃饱了。啊、哦，你还没吃饭啊？如意，等一下再收。小杨都还没吃饭呢。嗯，那我热一下。没关系啦，我随便吃一下就好了。机会来了，你又借口一堆，到底是怎样？对，那天是我被他问到受不了了，所以随便说说谁叫他当真呐、啊。你要知道，你这工作一找，几个月就过去了。爸妈嘴上不说，心里面啊是担心的很。难道你都感觉不出来吗？我怎么会没有感觉出来？难道我不急吗？这是当初千里迢迢冒着性命危险跑去利比亚念书，结果回来是卖卖内衣，很难跟自己交代嘛。我当然知道这不是你想要的工作啊，但是起码是个开始嘛。如果利比亚的学历现在派不上用场，你就把握现在的机会，边做边看呐、啊。人家不都说骑驴找马的吗？哎呦，试试看嘛，嗯。萨拉莫里空，瓦里空萨拉，坐坐。怎么没有带如意出来？哎，快生了，出来不太方便。哦，你看看，都成家立业了，还叫我这个光棍学长。<笑>家是成了，立什么业呢？工作没着落。哎，这次大家同学会要在哪办呢、啊？这次呢，我想在台北办。这里有些清真的馆子还不错。可是那雅库不来不来得了？他们是在高雄的清真寺当董事吗？哦，应该会啊。可他说啊，要提早跟他确定时间，他时间上比较好配合。那卡西呢？你们联络得到他吗？我前阵子才跟他通过电话、哦，他去越南工作了，好像是当机械厂的督导之类的吧。嗯、我看他这次来不了了。还有瓦希也一样啊，他现在人都在厦门，在做服装的生意。<笑>算算看啊。我们这几批的交换学生啊，嗯，要是不想离乡背景出国去做生意，大概就像 Yusuf 一样，考进外交部的雅西斯工作，或者像 y a k u 在清真寺里面专心服侍真主哦。说出来不怕你们笑了，其实如意妈妈有帮我找了一个工作，嗯，<笑>是去卖女性的调整型内衣啊。说实在的，我心里真的觉得很不舒服。
，这能怎么办呢？怪我自己不争气咯。孩子都快出来了，还是找不到工作。我最近常在想，我们几个在利比亚经历了这么多别人在台湾想都想不到的事情，可是有什么意义呢？难道我们的见闻、我们的学历就这么跟社会脱节吗？你也不要太激动啊。其实呢。找工作是一种缘分，最重要的是啊，我们有没有全新的投入，把它当成一回事来做。你看，这才是学长的风范。不过我听说那个调整型内衣好像是个蛮进步的产品哦，它除了可以雕塑身材之外，还可以调整你的姿势，让你的身体更健康啊。听你说的，好像你穿过一样。<笑>不管做什么，踏出第一步总是比较重要的。我们虽然号称大学毕业，但是阿拉伯语系的文凭要在台湾找工作。我相信啊，这次真主给我们的磨练，他不会让我们在利比亚发生的一切都是白费的能做的呢，就是把我们事情该做的都做好，其他的就只能交给珍珠了。姐嘛，阿琴嘛，哦，你那尊才来了，来来来来来来，来来，我给您介绍一下哈，这吼是吴先生啦，周太太因囝婿。啊，那这吼，你大家拢捌啦，爱到周太太来因查囝，如意啊，如意啊，如意啊，啊，同事要要生啊，好个话啦，啊，生都爱跟我讲呢，哎，我这煮麻油酒来给你啦，那如意啊，都有大家啊，啊，佮对面佫有阿妈嘞，那轮会到你来煮麻油鸡对无？好啦好啦好啦，咱今日来吼，唔是要讨论迄麻油鸡的代志啦，嘿哦，小等下再讲，啊，我今日找恁来吼。是有好康的报恁知，行行，咱了来对坐，啊，我才顺时啊，甲恁讲，行行行行，来来来来来，来来，为遮来为遮来，哦，啊，都好康的哦，对啊，当然好康的，好康的报大家知啊，来来来，来来来，你来对坐。我妈跟陈阿姨呀、啊，还真的是卯足力气找的人来。不要紧张啦，那些人呢、啊，都是我从小认识到大的阿姨婶婶，你呢，就把上课学的。平常背的，好好表现出来就可以啦，一定行的啦。嗯<笑><笑><笑>啊，各位阿姨，大家好。那手上都有拿到这份讲义了哈。我们接下来介绍这种调整型内衣呢，它很大特色是它材质跟传统上比较不一样啊。少年的呀，较大声一点嘛，后边拢听无呢。有啊，我只剩下。不好意思，不好意思啊。各位阿姨，呃，手上的讲义都拿到了吗？那我今天要介绍这个调整型内衣呢，最大特色就是它材质跟传统上比较不一样，呃，不但它弹性很好，吸汗，而且非常透气，那穿一整天呢都不会觉得不舒服。各位阿姨，进，那是听无的，做恁门呐，我一当该说给恁听。啊！恁大家若有问题哦，尽量敢问，尽量敢问，不要紧啦，吼。来来来啦，谈心的，来来来。这个工作，光中虽然努力一阵子，不过还是没有办法适应。最后
，只好把工作辞去，从头再来过。没多久，我们的孩子就在大家的期盼下，来到了这个世界上。金龟，金龟。哇！你甲看，你甲看伊个目睭哦，亲像咱如意啦。嗯。啊，那鼻仔吼，就亲像因爸爸啦。哦。拜大汉哦，一定足好气个呢。对啊，对啊。哎呀，红兰呢，你真是有福气哎，<笑>生不当曾祖母了，恭喜了。<笑>哎，亲家母也恭喜你，当奶奶了。<笑>谢谢你呀、啊。恭喜大家，恭喜你这个外婆。<笑>亲家母啊，这以后啊。不要这么破费，你看看那一桌子、啊。<笑>这个台湾人说啊，天大地大，摸骨功啊，熊盖多啦。啊，这些东西啊，就是如意的哥哥嫂嫂他们准备的。哎、哦，这是习俗哎、欸，这下一次啊，就等到结婚包大礼了。哦，<笑><笑>谁结婚啊？还有谁？当然是在说你儿子啦。哎呀妈！他才这么小，你们就开始聊结婚的事，会不会太早了点啊？亲家母啊，还有点事儿想跟你商量商量，是关于这孩子的名字，不知道您有没有什么看法？哎呦，他是你们胡家的长孙，奶奶做主就好了。<笑>这光中的名字啊，是用我先生之光来取的。光中他爹啊，号凌云，这我想用云啊，给他取个。云凯，不知道您意下如何啊？云凯，凯凯，哎，又好听又好叫哎！凯<笑>凯，你有听到？阿祖跟你讲起，凯凯就好听呢。这将来啊，一定是大富大贵的哈。<笑>我跟你说，我要出去一下哦。要去面试啊？没有，大姐夫刚刚打来叫我去一趟他们公司。有什么事吗？不知道哎，我只说去了就知道了。那我走了。凯凯，拜拜，爸爸走喽，拜拜。<笑>小杨，其实我一开始也有点犹豫，但想说有机会去土耳其走走，也趁这个机会去那边看看。说不定有什么发展机会也说不定啊。I'm asking to go with us. Yeah, please accept our invitation. Uh, I really like to come, but you know, I have to ask my wife first. Come, my son. You're a funny guy. I'm sure she's going to say. 在台湾找工作，一直不顺遂的光中，因为当初帮助土耳其人在台建校的机缘，决定趁这次机会。和大姐夫到土耳其去走一趟，谁也没想到，这次的土耳其行，竟为光中的未来开启了另一扇窗。重回维他命啦，到土耳其不要每餐都大鱼大肉的。就是他找你们去土耳其做生意啊？对啊，爸，这个就是 Recep 先生。那个土耳其学校的人看到我们的照片之后啊，都说：“哎、欸。”
这人在土耳其很有名哎，你们怎么会跟他合照？后来啊，他听说 Richard 先生要找我们去土耳其做生意，都说这是很难的机会，叫我们要把握。志杰呢？你觉得呢？爸，你是说？我是说，到土耳其做生意的事情。我认为可以做。我跟小竹他们几个商量，结果是先打算集资，然后到时候再到伊斯坦堡设店。确实，我们现在塑胶产品是非常有优势的。就资料而言，东南亚以及土耳其那些地方的贸易量是非常可观的。你们的意思是要小杨到伊斯坦堡工作吧